những thông tin sự kiện nóng nổi bật diễn ra trong ngày trên cả nước thế giới tất cả sẽ được TTV 11 chuyển tải cô động trong bản tin lúc 21 giờ mời quý khán giả cùng lắng nghe mến chào quý thính giả đến với bản tin thời sự lúc 21 giờ của đài phát thanh truyền hình Tây Ninh đang phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Mời quý vị cùng đến với những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Năm 2024, Ủy ban dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban dân các huyện thị xã thành phố tập trung triển khai công tác bình đẳng giới. Theo đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật chương trình về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong đó chú trọng công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước với ủy ban mặt trận thuốc việt nam và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh trong xây dựng triển khai thực hiện nhiệm vụ và công tác thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách về bình đẳng giới đẩy mạnh công tác kiểm tra thanh tra xử lý nghiêm các vi phạm về bình đẳng giới kịp thời xác minh báo cáo những vấn đề vụ việc liên quan đến công tác bình đẳng giới bạo lực trên cơ sở giới cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phối hợp giải quyết ngày 3 tháng 5, đoàn kiểm tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tây ninh tiến hành khảo sát một số tuyến kênh tưới có liên quan đến việc ảnh hưởng lịch các nước kênh thủy lợi trong giai đoạn nửa đầu tháng 4, 2024 vừa qua đoàn kiểm tra do ông lê anh tâm phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn dẫn đầu khảo sát một số vùng tưới thuộc các tuyến kênh tưới tại huyện Dương Minh Châu, thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá việc cắt giảm nước một số tuyến kênh trong đợt vừa qua cơ bản không ảnh hưởng đến cây trồng, hoa màu nói riêng, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nói chung. Do việc các nước phải thực hiện theo chu kỳ chuyển vụ, theo kế hoạch hàng năm, ở những tuyến kênh phục vụ tưới các loại cây trồng không quá cần thiết nước tưới liên tục, như vùng trồng cây ăn quả, vùng lúa hè thu đã được gieo xạ. Việc cắt nước chỉ trong 2 tuần còn nhằm tiết kiệm nước, tranh thủ phục vụ tu bổ một số đoạn kênh xuống cấp để tiếp tục phục vụ nước tưới tốt hơn cho các mùa vụ tiếp theo. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số về tăng cường công tác quản lý tính trị carbon nhằm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định, NDC. Chỉ thị đưa ra nhằm thực hiện cam kết về giảm phát thải rồng bằng không vào năm 2050 tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26. Trong đó, Việt Nam đã cập nhật đóng góp cho quốc gia tự quyết định NDC, cụ thể hóa các cam kết quốc tế về giảm phát thải. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, công thương, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường khẩn trương ban hành kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực theo quy định, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức đàm phán, ký kết, triển khai thỏa thuận hoặc hợp đồng với các đối tác quốc tế về chuyển nhượng tính trị carbon, kết quả giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải, theo NDC. Đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia thị trường carbon của một số lĩnh vực. Đáng lưu ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu khẩn trương nghiên cứu thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia về tính trị carbon, quản lý chương trình dự án hoạt động giảm phát thải khí nhà kính và tạo chính trị carbon phục vụ triển khai thí điểm và phát triển thị trường carbon trong nước trao đổi với quốc tế. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 06. Trong đó có các quy định về quản lý tính trị carbon, hoạt động trao đổi tính trị carbon trong nước và ra nước ngoài. Nghị định này trên chính phủ trước ngày 30 tháng 7. Sáng ngày 3 tháng 5, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Đồng Nai đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm khiến gần 300 người nhập viện. Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Các đơn vị y tế khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định và công khai kết quả, đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên nếu phát hiện có sai phạm cần xử lý nghiêm theo quy định. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến. Ngân hàng nhà nước vừa thông báo hủy phiên đấu thầu vàng miếng SJC dự kiến diễn ra sáng ngày 3 tháng 5, và chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu. Theo kế hoạch ban đầu phiên đấu thầu vàng miếng SJC thứ ba diễn ra vào sáng ngày 3 
Đây là lần thứ ba Ngân hàng Nhà nước thông báo hội thầu do thiếu đơn vị tham gia dự thầu. Trước đó, vào ngày 22 tháng 4 và ngày 25 tháng 4, phiên đấu thầu vàng cũng bị hủy vì lý do tương tự. Thu nhập thấp, áp lực công việc cao, đó là nghề của những cô giáo mầm non ở các trường công lập hiện nay. Thực trạng này đã dẫn đến việc có nhiều cô giáo mầm non nghỉ việc, thậm chí bỏ nghề. Vừa phải quán xuyến, dạy dỗ gần 30 học sinh nhỏ tuổi, gần 10 tiếng đồng hồ trong ngày, và kim luôn nhiệm vụ chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho các con một cách chu đáo. Đó quả thật là công việc áp lực với những giáo viên mầm non. Thế nhưng thu nhập của các cô giáo mầm non lại tỷ lệ nghịch với công sức và trách nhiệm mà các cô phải bỏ ra trong mỗi giờ, mỗi ngày lên lớp. Trường mẫu giáo Phước Bình nhiều năm nay luôn trong cảnh thiếu giáo viên vì lý do tương tự. Hiện trường này chỉ có 8 giáo viên cho 6 lớp học, trong khi phải cần đến 13 giáo viên theo quy định. Để đáp ứng việc dạy học, mặc dù năm nào nhà trường cũng thông báo tuyển giáo viên, tuy nhiên, kết quả nhận được là những cái lắc đầu từ chối của không ít giáo viên vừa ra trường sau khi biết thu nhập mỗi tháng. Do đó, bài toán thiếu giáo viên vẫn đi vào ngõ cục, kéo theo hậu quả là hàng loạt lớp học của trường, dù mới được đầu tư khang trang nhưng đành phải bỏ không. Cô Vũ Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết. Cái thu nhập nó quá thấp, tại vì khi mà giáo viên nhà trường tuyển giáo viên thì cũng có tương đối giáo viên đến làm hồ sơ để xin hợp đồng. Nhưng mà khi qua trao đổi về hệ số, mức lương hưởng theo bằng cấp theo vị trí việc làm như vậy, thì mức lương chỉ dao động hưởng theo bằng cấp là từ bằng trung cấp cho tới bằng đại học, thì dao động chỉ từ 2 triệu 8 cho tới 3 triệu mấy gần 4 triệu thôi. Chị Nguyễn Thị Hải, phụ huynh trường mẫu giáo Phước Bình, thị xã Phước Long, Bình Phước, nói tôi rất là cảm phục cái tinh thần của các cô, tại vì mức lương đã thấp nè, thu nhập nè, còn gia đình nè, còn con con cái nữa, nếu thu nhập một mức lương tầm ba bốn triệu thì chính bản thân của tôi hoặc là bản thân các cô không thể đủ, thì rất là nể phục các cô, tại vì cái đó là cái tâm của cái nghề. Những năm học gần đây, ngành giáo dục Bình Phước thường diễn ra tình trạng thiếu giáo viên, trong đó bậc học mầm non thiếu hàng trăm giáo viên mỗi năm học và chắc chắn rằng trong số những nguyên nhân của thực trạng này thì thu nhập thấp, trong khi áp lực công việc cao của giáo viên mầm non là một nguyên nhân không thể bàn cãi. Ngày 2 tháng 5, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật đặc biệt yêu cầu mở cuộc điều tra mới về thảm kịch giảm đạp tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul hồi năm 2022, khiến 159 người thiệt mạng. Dự luật được thông qua với 256 phiếu thuận, không phiếu chống và bà phiếu trắng. Trong đó, quy định việc thành lập ủy ban điều tra để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của thảm kịch Itaewon. Ủy ban sẽ hoạt động trong vòng một năm và có thể kéo dài thêm 3 tháng. Ủy ban sẽ có một chủ tịch được lựa chọn trên cơ sở tham vấn cho đảng quyền lực quốc dân cầm quyền và đảng dân chủ đối lập. Bên cạnh đó, mỗi đảng cũng sẽ đề xuất 4 thành viên của ủy ban. Dự luật được thông qua chỉ một ngày sau khi hai đảng đạt được đồng thuận về thời gian hoạt động và phương pháp điều tra của ủy ban. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến vấn đề di cư tại một số quốc gia trên thế giới. Ngày 2 tháng 5, lực lượng vệ binh quốc gia Mexico đã phát hiện khoảng 400 người di cư đến Mỹ trong ba chiếc xe khách bị bỏ lại trên một tuyến đường cao tốc ở Veracruz ở đông nam nước này. Truyền thông địa phương cho biết, lực lượng vệ binh quốc gia và cảnh sát Mexico đã nhận được thông báo về ba chiếc xe khách nêu trên. Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm người nước ngoài bên trong, bao gồm nhiều trẻ em và một phụ nữ mang thai. Lực lượng an ninh Mexico cũng cho biết, một vài người trong số những người di cư được tìm thấy trong tình trạng mất nước. Tuy nhiên, sau khi được điều trị, những người này đã được bàn giao cho cơ quan di trú. Cũng trong ngày 2 tháng 5, tại Anh, lực lượng cảnh sát đã phải sử dụng biện pháp mạnh tay để giải tán đám đông người biểu tình ở thủ đô London sau khi họ chặn một chiếc xe buýt đang trên đường đưa những người xin tị nạn đến một xà lan đang neo đậu ở Poland, Dorset, nơi có thể chở khoảng 500 người di cư. Truyền thông Anh đưa tin những người biểu tình đã ngăn chặn xe chở người xin tự nạn, di chuyển buộc cảnh sát phải có hành động can thiệp và bảo vệ chiếc xe. Cảnh sát đã bắt giữ 45 người biểu tình quá khích. Được biết, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã coi việc ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Thủ tướng của ông. Một phần của nỗ lực này là chính phủ Anh đang cố gắng cắt giảm chi phí bổ trí nơi tạm trú cho những người xin tị nạn trong các khách sạn bằng cách sử dụng các xà lan và các căn cứ quân sự cũ. Ngọn lửa Olympic đang trên hải trình vượt biển Đại Trung Hải để đến với nước Pháp, chuẩn bị cho hành trình rước đuốc Olympic và Paralympic Paris 2024. Còn thuyền cổ Pelem với ba cột buồm được hạ thủy từ thế kỷ thứ 18 đang mang trong mình sứ mệnh đưa ngọn lửa Olympic băng qua đại dương để sớm cập bến điểm dừng đầu tiên ở Pháp, thành phố cảng Marseille. 
Tàu Bethlehem dự kiến cập cảng Messi vào ngày 8 tháng 5. Phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin lúc 21 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chương trình do biên tập viên Mỹ Tuyền, phát thanh viên Minh Lâm, Lữ Bình, kỹ thuật viên Kim Chi thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.